నమస్కారం సత్యనిస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఆర్మూర్లో శాంతియుతంగా గణేష్ నిమజ్జనోత్సవం నేడు సాయంత్రం వరకు కొనసాగిన శోభయాత్ర మోర్తాడ్ మండలంలో శాంతియుతంగా జరిగిన గణేష్ నిమజ్జనం ఆనందంతో నృత్యాలు చేసిన యువకులు బేల్పూర్ మండలం పడిగేల గ్రామంలో మహిళపై జరిగిన దాడికి బాధ్యులైన వారిని శిక్షించాలి ఎంఆర్పిఎస్ నాయకుల డిమాండ్ గణేష్ నిమజ్జనాన్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని అందించిన సత్యనిస్ టీమ్ ను సన్మానించిన మున్సిపల్ పాలక వర్గం మెమొంటో అందించి సత్కరించిన హిందూ వాహిని స్వాగత కమిటీ ఆర్మూర్ మండలం ఇస్సపల్లి గ్రామ దళితులతో దళిత ప్రజా సంఘాల నాయకుల సమావేశం దళితులపై దాడులను ఖండించిన నేతలు ఉత్తమ గణేష్ మండపాలకు హిందూ వాహిని మున్సిపల్ పాలక వర్గం ఆధ్వర్యంలో బహుమతుల ప్రదానం హర్షం వ్యక్తం చేసిన యూత్ సభ్యులు ఆర్మూర్ పట్టణంలో మంగళవారం రాత్రి వినాయక నిమజ్జన కార్యక్రమం అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభమైంది గోల్బంగ్లా వద్ద హిందూ వాహిని స్వాగత కమిటీ ఆధ్వర్యంలో గణేష్ మండపాలకు స్వాగతం పలికారు ఉత్తమ గణేష్ మండపాలకు హిందూ వాహిని మున్సిపల్ పాలక వర్గం ఆధ్వర్యంలో మెమొంటోలు అందజేశారు పట్టణంలోని గోల్బంగ్లా వద్ద హిందూ వాహిని ఆధ్వర్యంలో స్వాగత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు సాయంత్రం ప్రారంభమైన శోభయాత్ర ఈ రోజు సాయంత్రం వరకు కొనసాగింది వినాయకులను నిర్వాహకులు ట్రాక్టర్లలో పెట్టి శోభయాత్ర చిన్న బజార్ క్రింది బజార్ మీదుగా గోల్బంగ్లా మీదుగా ఊరేగింపుగా దోబీఘాట్ నుండి గూండ్ల చెరువు వరకు కొనసాగింది భారీ గణనాథులను క్రేన్ల సహాయంతో నిమజ్జనం చేశారు ఎలాంటి అవంచనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ఆర్మూర్ ఏసీపీ శివకుమార్ ఆధ్వర్యంలో భారీ పోలీసు బందోబస్తు నిర్వహించారు బందోబస్తులో సిఐలు సీతారాం నరసింహతో పాటు సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని ఎస్ఐలు కానిస్టేబుల్లు పాల్గొన్నారు
మోర్తాడ్ మండల కేంద్రంలో సోమవారం రాత్రి గణేష్ నిమజ్జనం శోభాయమానంగా జరిగింది గణేష్ మండపాల నిర్వాహకులు వినాయకులను ట్రాక్టర్లతో ఊరేగింపు నృత్యాలతో తీసుకెళ్లి ఊరి శివారులోని ముసలమ్మ చెరువులో నిమజ్జనం చేశారు నిమజ్జన ఏర్పాట్లను రెవెన్యూ శాఖ గ్రామ పంచాయతీ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించారు భారీ వినాయకులను క్రేన్ల సహాయంతో చెరువులలో నిమజ్జనం చేశారు యువకులు మహిళలు ఊరేగింపులో ఆనందంతో నృత్యాలు చేశారు డప్పు వాయిద్యాల మధ్య నిమజ్జనాన్ని ప్రజలు శాంతియుతంగా నిర్వహించారు ఎలాంటి అవంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు వేల్పూర్ మండలంలోని పడగెల్ గ్రామంలో గత నెల ముప్పైన సత్యగంగు అనే మహిళపై అదే గ్రామానికి చెందిన ఎంపీటీసీ హనుమంతరావు దాడి చేసి గాయపరిచిన సంఘటనలో భాగంగా సోమవారం ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు బాధిత మహిళను పరామర్శించి కారకులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు గ్రామాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు గుండాలా వ్యవహరిస్తున్నారని దాడులను టీఆర్ఎస్ పార్టీ పెంచి పోషిస్తుందని ఎంఆర్పిఎస్ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర నాయకురాలు పెద్దోళ్ల యమున ఆరోపించారు సత్యగంగుపై దాడి చేసిన వారిని ఈ నెల పదవ తారీఖు లోపు అరెస్టు చేయకపోతే ఎంఆర్పిఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్యే ప్రశాంత్ రెడ్డి ఇల్లు ముట్టడి చేస్తామని ఆమె చెప్పారు బాధ్యులపై పది లోపు కేసు నమోదు చేయకపోతే ఆందోళనలు ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంఆర్పిఎస్ జిల్లా నాయకురాలు తారా జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు మోతె భూమన్న వేల్పూర్ మండల అధ్యక్షుడు రాజేష్ లతో పాటు ఇతర మండలాల నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే అంటే ఒక నియోజకవర్గం ఒక తండ్రి లాంటి వాడు అందువల్ల ఈ మహిళ కన్యాయం జరిగితే ఇన్ని రోజులు ఐదు రోజులు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాడు అనేది మా క్వశ్చన్ అందులో భాగంగానే మహిళలందరూ సపోర్ట్ చేస్తేనే ఆయన ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిండు ఆయన దగ్గరికి పోయితే నీచంగా ప్రవర్తించుడు మాకు నచ్చలేదు అందువల్ల నేనేమంటుందంటే ఈ ఎవరికైతే అన్యాయం జరిగిందో వాళ్లకు న్యాయం చేయకపోతే ఎమ్మెల్యేని కూడా నిలదీసి మేము రస్తా రోకలు చేసి ధర్నాలు చేసి ఈ అఖిల పక్షాన్ని మొత్తం తీసుకొచ్చి ఆయనను ఆయన ఇంటి ముంట ముట్టడు కూడా చేస్తామని మేము హెచ్చరిస్తున్నాం బీడి కార్మికులందరూ కొనుక్కున్నాం స్థలం బీడి ప్లేట్లు సొంత పైసలు పెట్టి మేము కొనుక్కున్నాము కొనుక్కుంటే అది మాట్లాడదామని మమ్మల్ని పిలిపించిండు పిలిపించి ఎస్ఐ తట్టిని పిలిపించి మాట్లాడుకున్నాం కాంప్రమైజ్ అంటానని చెప్పిండి చెప్తే మేము ప్రజాభవానికి పోయినాము మాట్లాడదామని మాట్లాడుకుంటున్నాము ఇవి మా భూమి మాకి ఇవి మా పిలేట్ల భూమి మేము కొనుక్కున్నది అంటానని చెప్పే చెప్తున్నాము మాటలు మాట్లాడుకోగా మాట్లాడుకోగానే లేచిండు కుర్చీ తీసుకొని లేచి కొట్టిండు వీడి కార్మికులు మామూలైన హనుమంతరెడ్డి హనుమంతరావు హనుమంతరావు కొట్టిండు ఎంపీటీసి పెన్ల మేము జడ్పీటీసీ ఇక కొడుకేమో బొండుకాయ పట్టిండు నీవు ఏం చేసుకుంటావో చేసుకో నిన్ను చంపే పడితే చంపెత్తేండి సాక్ష్యమే పోతుంది నీవు నిన్ను చంపితే అని కొడుకేమో బొండుకాయ పట్టొత్తుడు తండ్రి ఏమో కుర్చీ పట్టి కొట్టు
ఆర్మూర్లో గణేష్ నిమజ్జనం సందర్భంగా పట్టణంలోని గోల్బంగ్లా వద్ద నుండి నిమజ్జనానికి తరలి వెళ్లే గణనాథుల శోభయాత్రను సత్య న్యూస్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసినందుకు మున్సిపల్ పాలక వర్గం సభ్యులు హిందూ వాహిని ఉత్సవ కమిటీ సత్య న్యూస్ టీమ్ ను శాల్వా మెమొంటోలతో ఘనంగా సన్మానించారు గణేష్ నిమజ్జనోత్సవాన్ని గోల్బంగ్లా నుండి ఇంట్లో ఉన్న ప్రేక్షకుల కోసం సత్య న్యూస్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడం అభినందనీయమని మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ స్వాతి సంజయ్ సింగ్ హిందూ వాహిని స్వాగత కమిటీ సభ్యులు పుప్పాల శివరాజులు అన్నారు ప్రత్యక్ష ప్రసారంతో పాటు గోల్బంగ్లా వద్ద భారీ ఎల్ఈడి స్క్రీన్ ఏర్పాట్లు చేసి ప్రజలు తిలకించే వీలు కలిగించినందుకు సత్య న్యూస్ యాజమాన్యానికి సిబ్బందికి వారు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో సత్య డిజిటల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ రేగుల్ల సత్యనారాయణ ఆర్మూర్ డివిజన్ స్టాఫ్ రిపోర్టర్ నెమలి ప్రశాంత్ ఆర్మూర్ రూరల్ రిపోర్టర్ మనోహర్ బాల్కొండ రిపోర్టర్ బండి సాయాగౌడ్ జక్రన్పల్లి రిపోర్టర్ సామ మురళి బేల్పూర్ రిపోర్టర్ సందీప్ మెండోరా రిపోర్టర్ మధుకర్ మోర్తార్ రిపోర్టర్ సురేష్ సీనియర్ టెక్నీషియన్లు రాజేందర్ కార్తీక్ శ్రీనివాస్ చేతన్ సిబ్బంది పాల్గొన్నారు ఆర్మూర్ మండలంలోని ఇసపల్లి గ్రామంలో దళితులపై దాడి జరిగిన ఘటనపై నేడు గ్రామాన్ని దళిత ప్రజా సంఘాల నాయకులు సందర్శించి జరిగిన ఘటనపై బాధితులను వివరాలు అడిగి తెలుసుకుని సమావేశం నిర్వహించారు ఇసపల్లి గ్రామ దళితులపై జరిగిన దాడిని ఖండిస్తున్నట్లు దళిత ప్రజా సంఘాల నాయకులు చెప్పారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడితే బడుగు బలహీన వర్గాల వారికి న్యాయం జరుగుతుందని అని అనుకుంటే ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ నాయకత్వంలో దురల పాలన కొనసాగుతుందని వారు ఆరోపించారు ఆర్మూర్ డివిజన్ లో దళితులపై జరుగుతున్న దాడులకు కేసులు నమోదు అవుతున్నాయి తప్ప ఎవరిని అరెస్ట్ చేసిన దాఖలాలు కనబడటం లేదని వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు దళితులపై జరుగుతున్న దాడులను అదుపు చేయటంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైందని చెప్పారు ఇసపల్లి గ్రామ దళితులపై దాడి చేసిన వారిని వెంటనే అరెస్టు చేయాలని వారు డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో న్యూ డెమోక్రసీ నాయకులు వి ప్రభాకర్ ఎంఆర్పిఏ జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు తెడ్డు రవికిరణ్ దళిత ఐక్యవేదిక జిల్లా కన్వీనర్ సావెల్ గంగాధర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎస్సీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పిసి భోజన్న ఎంబిసి కులాల రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షుడు దండి వెంకట్ గంగాధరప్ప సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ రోజు నిన్ననే మనం ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం చూసాం అసలు దళితులు గాని బీసీ వర్గాలు గాని కూలీ నాలి చేసుకున్న వాళ్ళు గాని చదువుకోవడానికి వీల్లేని రోజుల్లో జ్యోతిరావు పులే సతీమణి సావిత్రిబాయి మనకు చదువు నేర్పినందుకు ఆడ ఆడవాళ్ళు కూడా చదువుకోవాలి జ్ఞానం రావాలి అని చెప్పేసి చదువు నేర్పినందుకు ఆమెని బ్రాహ్మణ కొడుకులు మనువాద శిష్యులు అనేక అవమానాలకు గురి చేశారు ఆ చరిత్రం అందరూ తెలుస్తాం మీ అదే కాదు అంబేద్కర్ యొక్క ఆలోచన అంబేద్కరు ఏదైతే మనం సమానంగా ఉండాలి మనం మేకల్లాగా ఉంటే మనం తింటారు మనం పులుల్లాగా ఉండాలి అని చెప్పేసి చెప్పిన విషయాన్ని కూడా మనం అది ఈ వెలుగులో మనం ఈ ఇసపల్లి ఘటనని ఎట్లా చూద్దాం అని చెప్పేసి మనం చూస్తే ఇది ఈరోజు కేవలం ఆర్మూరు ప్రాంతంలో దళితుల చైతన్యాన్ని చూసి నిన్నగాక మొన్న మన నాగాపూర్ నర్సయ్య వచ్చిండు నాగాపూర్ విలేజ్ లో విడిసి మొత్తం దళితుల భూములు దున్నుకోవడానికి వీలు లేదు ఇది పశువులకు కావాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు సాగు చేసుకుంటున్న ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు సాగు చేసుకున్న భూముల్ని సాగు చేసుకోవద్దని సోషల్ బైకా చేశారు సాంఘిక బహిష్కరణ చేశారు ఆ సాంఘిక బహిష్కరణని ప్రశ్నించడానికి ఆ సాంఘిక బహిష్కరణని ఎత్తివేయడానికి మేమందరం కలిసి ఇక్కడ చూస్తున్న గంగాధర్ అట్లాగే దళిత నాయకులం ఆ గ్రామానికి పోతే అక్కడ ఈ రోజున ఏసీపీ ఆ రోజు అక్కడ డ్యూటీకి వచ్చాడు ఆయన ముందంటే మైక్లు అనౌన్స్మెంట్ చేసి 
దళిత వాదకట్టు మీద దాడి చేయడానికి మేమందరం అక్కడ ఉన్నాం ప్లాన్ చేసి మైక్ లో చెప్తే మేము అక్కడ ఉండి బకెట్లలో కాలం నీళ్లు కలిపి కర్రలు పట్టుకొని చాలా కొడుకులు ఎవరు వస్తారు అనుకుంటాం కదా మనం మేము సిద్ధమే అని చెప్పి సవాల్ చేసిన రోజు ఉంది చట్టాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి మన బలాన్ని ఉపయోగించాలి దెబ్బకి దెబ్బ అని చెప్పేసి నిరూపిస్తే తప్ప మన ఐక్యత ఉండదనే విషయంలో గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను ఆ రకంగా ఆ రోజు పోలీసులు బతిలాడి అట్లాగే వాళ్ళని హెచ్చరించి అక్కడి నుంచి హరిమేసి ఆ వీడీసీ సభ్యుల్ని అక్కడ వాళ్ళని మన వాళ్ళని మీరు శాంతంగా ఉండాలంటే మా మీదే చేయబడితే మా ఇండ్ల మీదకి వస్తే చూస్తూ ఊరుకుంటామని చెప్పేసి హెచ్చరించాం ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అందరం కలిసి ఆర్పూర్ పట్టణంలోని గోల్బంగ్లా వద్ద మంగళవారం రాత్రి గణేష్ నిమజ్జన శోభాయాత్ర సందర్భంగా